ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ആദ്യസ് വേളിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നൊരു സിമ്പിൾ പരിപ്പറിയായിട്ടാണ് വന്നേക്കണത് അത് ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് ബാച്ചിലേഴ്സിനായിരിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ പരിപ്പേറി വെച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിൽ ചെയ്തേക്കണ ഒരു റെസിപ്പി അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് പരിപ്പാണ് എടുത്തേണത് ഇവിടെ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിക്കണ്ട ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവ് മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു കഷ്ണം ചിരക്കുക അത് ചെറുതാക്കി നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പകുതി തക്കാളി ഇപ്പോൾ പരിപ്പ് ഇവിടെ മുക്കാൽ ഭാഗം വേവായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നുറുക്കി വെച്ചാണ് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ആദ്യം കൂടുതൽ ഇടണ്ട കുറച്ചിട്ട് ആദ്യം പിന്നെ പോരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ജീരകം പൊടിച്ചത് അതൊരു അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ജീരകം പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വിസിൽ മാത്രം മതി ഇതിലേക്ക് ഇനി കടുക് പൊട്ടിച്ചിടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കണ സബോളയും കുറച്ച് വേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സബോളയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയുള്ളി വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അത് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇവിടെ സബോള ഒരുപാടൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയ സബോളയുടെ ഒരു പകുതി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കണ ഒരു ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഉള്ളി എടുത്താൽ മതി നമുക്കിതിൽ ഈ ചിരക്കയ്ക്ക് പകരം കുമ്പളങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളയ്ക്കൊക്കെ ചേർക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു കറിയിൽ നാളികേരം വേണമെങ്കിൽ അരച്ച് ചേർക്കാം അത് വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ നമ്മളിത് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കണതൊക്കെ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കാം പാകത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപ്പേറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക